Silvana, é, as pessoas já estão preocupadas, né? Me fala primeiro a respeito do, de, de, desses dois casos suspeitos. Né? O que é que diferencia esses pacientes de pacientes que têm uma gripe comum? Assim? Qual, qual é a, a, a grande característica assim, que faz vocês entenderem que é um caso suspeito? É, ele é suspeito, Célio. Por quê? Porque ele teve contato com outros pacientes que tiveram a doença. Né? No caso da mulher, ela esteve fora do Brasil por vários dias, está há quatro dias de retorno a Macapá, esteve na Tailândia, então é um país que tem casos, e ela veio com características, viajou, passou mais de dez dias fora, já estava de retorno, tinha tosse, febre, coriza e dificuldade respiratória. Aí foi entendido como suspeita, o médico solicitou a coleta dos carros, foi feita a coleta dos carros, encaminhado para o LACEN, o LACEN vai encaminhar para o Evandro Chagas, em Belém, para depois nos dar o retorno. Em sete dias? Em sete dias. Quando foi à noite, nós tivemos um outro suspeito que teve contato com dois amigos de São Paulo que estiveram aqui em Macapá por um período. E quando retornaram a São Paulo, eles é, atestaram positivo é, com quadro clínico já para a doença. E aí, esse, esse paciente aqui de Macapá, ele também ontem apresentava dificuldade respiratória, tosse, eh, coriza, foi até a unidade de saúde do Léo Silva. O médico também considerou um outro suspeito, foi feito também a coleta de escarro, encaminhado para o LACEN a gente vai aguardar o resultado. Enquanto isso, quais são as medidas? Eles vão fazer a quarentena domiciliar, a nossa vigilância epidemiológica já esteve na residência da mulher ontem e agora de manhã esteve na residência do homem, os dois suspeitos, para coleta de dados, verificar quantas pessoas tem em casa, para a gente fazer esse acompanhamento. Esse, esse acompanhamento é feito diariamente durante esse período da quarentena, dos 14 dias que eles ficarão é, no isolamento domiciliar. Saíram já da unidade com material EPI para que façam a troca das máscaras de 4 em 4 horas em casa. Mas o que a gente pede à população é que não cause esse pânico. Não é todo mundo que está com febre, é, com coriza, que vai ser colhido o exame para ser um suspeito. A melhor coisa hoje é não estar em locais aglomerados, se possível não viajar, os hábitos de higiene que são necessários para que a gente possa manter. O município de Macapá ele vem se preparando desde 2013. Né, reformando unidades, equipando unidades, comprando é, medicamentos, insumos. Então a gente treinou também os nossos é, servidores, fizemos um treinamento do fluxo de atendimento para esses casos suspeitos, os que podem ser é, na unidade feito acompanhamento domiciliar e se tiver algum usuário que precise ser encaminhado ao hospital, aí o hospital faz os próximos cuidados. Mas a gente tem esse fluxo distribuído em todas as nossas unidades, com os servidores. E a nossa unidade, as unidades de referência para coleta e para casos suspeitos, o Lélio Silva e o Marcelo Cândia. Então, se ele procurou uma unidade de saúde. Ah, eu fui lá no Rosa Moito durante a semana. O médico achou que é um suspeito que precisa da coleta. Ele é encaminhado ou para o Lélio Silva ou para o Marcelo Cândia para fazer essa coleta e que possa ser encaminhado ao LACEN. As pessoas estão dizendo que está faltando álcool gel na cidade já. É verdade isso? É verdade. Está faltando álcool gel. Desde ontem já estava essa confusão. E eu fiz a contraprova hoje. né? Fui em vários locais para ver se tinha álcool gel. Não tem. Então é por isso que a gente pede que evite locais aglomerados. Tenha o hábito de higienizar sempre as mãos. Eu não vou lavar minha mão duas vezes por dia. Eu vou lavar minha mão a cada duas horas, a cada uma hora. É com água e sabão. Realmente vou esfregar bem as mãos, deixar água corrente, lavar até o punho e criar esse hábito, não ficar levando a mão à boca, a mão aos olhos. Né? E o mais importante hoje é evitar locais com grandes aglomerações. Música